कनाद कृष्णा गोपिका जना प्रमद संकुला कृष्णा पंकजे क्षण अमृत धारया कृष्ण संप्लुता स्तिमितता कृष्ण ददुस्वत्पुरगता உயர்ந்த ஜராசந்தனோட பீமன் யுத்தத்த பண்ணி இருபதாயிரத்தி எட்டுநூறு அரசர்களை விடுவித்து ஜராசந்தனுடைய பிள்ளையான சிகதேவனுக்கு உயர்ந்த ஒரு பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சு பகவானான கண்ணன் அவனிடத்துல பலவிதமான அறிவுரைகளை வழங்கின்றிருக்கார் அப்படின்ற ஒரு பரிணாமத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை நாராயண பட்டத்ரி தொடர்ந்து இருக்கார் கண்ணன் சொன்னார் அப்பா மனிதனுக்கு ஒரு பதவி வந்ததுன்னா பணிவானது வரணும் பணத்தாலேயோ பதவியினாலேயோ அகங்காரம்ன்றது கூடாது அப்படி அகங்காரம் அமதை ஒருவனுக்கு ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக அந்த அழிவை நோக்கி அவன் செல்ல வேண்டி இருக்கும் அதை அவனுடைய தகப்பனாரான ஜராசந்தனுடைய சிந்தனை வாழ்க்கை அதிலேருந்து நீ கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நீ உங்கள் அப்பா அடைச்சி வச்சிருந்த இருபதாயிரத்தி எட்டுநூறு அரசர்களுக்கும் உயர்ந்த ஒரு வஸ்திரங்களை கொடு அவர்களுக்கு குதிரையோ வண்டியோ கொடுத்து ஒரு தக்கபடி மரியாதையை பண்ணி ஐஸ்வர்யங்களையும் கொஞ்சம் கொடு ஏன்னா ராஜா இல்லாம அந்த ராஜ்யத்துல எல்லாரும் சிரமப்பட்டுப்பா உங்க அப்பா தான் நிறைய நியாயமாகவும் அநியாயமாகவும் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்காரு என்று சொல்லி அந்த ஜராசந்தனுடைய பிள்ளையினிடத்துல அவன் மூலமாக இந்த ராஜாக்கள் எல்லாருக்கும் பரம அனுகிரகத்தை பண்ணி அனுப்பிட்டு தன்னுடைய ஆலோசனையை தொடர்ந்தார் அந்த சகதேவனுக்கு கண்ணன் நான் உனக்கு சொன்னனே ஒரு பணத்தாலேயோ பதவியினாலேயோ ஒரு அகங்காரம் வரக்கூடாதுன்னு அதுக்கு பலவிதமான உதாரணங்கள் இருக்குப்பா இரண்ய கசிப்புன்னு ஒருத்தன் இருந்தான் எல்லா விதத்திலையும் நல்லவன் தான் ஆனா அவன் அந்த ஒரு அதிகார கர்வத்தினால தன்னுடைய பையனையே அழிக்கணும்னு துணிஞ்சான் அவனை மகாவிஷ்ணு நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து அழிச்சார் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனன் ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் பிருகுவோட அந்த காமதேனுவை அபகரிச்சதால பரசுராமனால் அவன் அழிஞ்சான் நகுஷன் ஒரு மகாராஜா நூறு அஸ்வமேதம் பண்ணா பலவிதமான பலன்களை அடைஞ்சா கூட ஏதோ ஒரு கர்வத்தினால பிராமணர்களை தனக்கு ஒரு மமதையினால இந்திரலோகத்துக்கு பல்லுக்கு தூக்க சொன்னான் அவர்களுடைய ஒரு சாபத்தினால இவ்வளவு அஸ்வமேதையாகம் பண்ணதும் பலன் இல்லாம ஒரு மலப்பாம்பா போயிட்டான் வேணன்னு ஒருத்தனுக்கு ஐஸ்வர்ய கர்வம் வந்தது சாதுக்களுடைய ஒரு ஹுங்காரத்தாலேயே அவன் கொல்லப்பட்டான் ராவணன் சீதைய அபகரணம் பண்ணா ஆசையினால ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவனை போய் பத்து தலை இருபது புஜத்தையும் அத்திரவர் அரக்கன் முடி பத்தும் ஒரு கொத்தனை உதிர்த்த திறனும் அழிச்சார் நரகாசுரன் என்னால அழிக்கப்பட்டான் பதினாறாயிரம் பெண்களை சிற வச்சிருந்தான் அதே போல கடைசியாக இப்ப ஒரே ஒரு சாட்சி உங்க அப்பாவான ஜராசந்தன் எல்லா வசதிகள் இருந்தாலும் அவனுக்கு பதவி கர்வம் இருந்தது ஐஸ்வர்ய கர்வம் இருந்தது இருபதாயிரத்தி எட்டுநூறு அரச குடும்பத்தை தவிக்க வச்சு அவர்களை ஆகாரம் இல்லாம குகையில் அடிச்சு நரபலி கூட குடிக்கிறதுக்கு துணிஞ்சானே 
அவன் எவ்வளவு கொடூரமாக உடல் ஒவ்வொரு இடத்துல செதறக்கூடிய அளவுக்கு பீமனால அழிக்கப்பட்டதை பார்த்தியா அதனால நீ ராஜ்யத்தை ஏத்துண்டு உங்க அப்பாவை பின்பற்றாத தர்ம வழியில நீ ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் பண்ணால் உனக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் ஏற்படும் குருவாயிரப்பா நீ ஒரு உயர்ந்த உபதேசத்தை அவனுக்கு பண்ண அவனுக்கு மாத்திரமா பண்ண பின்னாடி கலியுகம் முடிகிற வரைக்கும் அந்தந்த தேசத்துல பரிபாலனம் பண்ண போற ராஜாக்களுக்கும் இந்த ஒரு வைபவத்தை பண்ண அதனால தான் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நாராயணியத்துல தனியாகவே ஒரு பலஸ்ருதி உண்டு என்ன பலஸ்ருதினா இத படிச்சாலோ இத கேட்டாலோ ராஜ தண்டனை சிறை வாசம் இவைகள்லேருந்து விடுதலை ஆகலாம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள் நம்மளை அணுகாம அந்த ஒரு ராஜ தண்டனையிலேருந்து தப்பலாம்ன்றதே இது ஒரு பலஸ்ருதியாக அமையிறது விமூச்சியன்ற பத்தியமூத்தா சமனு கிரக்கிய பக்தியமும் பரம் திதே சீதா கதஸ்பிருகா நபி ச தர்ம இப்படி அவனுக்கு உயர்ந்த ஒரு அருளை குருவாயிரப்பா நீங்களே அவனுக்கு வழங்கிட்டு அவனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி உட்கார வச்சேல் இருபதாயிரத்தி எட்டுநூறு பேரும் தங்களுடைய ஆசையை வாங்கிண்டு நிம்மதியாக அந்தந்த ஊருக்கு திரும்பின்றிருக்கான் இந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்துக்கு பட்டத்திரை வந்துட்டார் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் தரிசிக்க வேண்டிய திருக்கோயிலுடைய ஒரு திவ்ய தரிசனத்தை அடைஞ்சிடலாம் திருக்கோயிலானது உங்களுக்கு கவனத்தில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் காவேரி பாக்கத்திற்கு அருகிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய அத்திப்பட்டு என்னும் கிராமத்திலே கோயில் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயிலை வலம் வந்து அநேகமாக அனைத்து திவ்ய தரிசனங்களையும் பூர்த்தி செய்த நாம் இங்கு மூலமூர்த்தியாக கர்ப்ப கிரகத்திலே எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய பெருமாளை தரிசிப்பதற்காக இதோ உள்ளே நுழைகின்றோம் அழகாக நின்ற திருக்கோலத்திலே சதுர்புஜங்களுடன் கதையை ஏந்தி வாயிற்காப்பாளர்களான துவாரபாலகர்கள் நம்மை வரவேற்க இதோ கருவறையை நெருங்கிவிட்டோம் ஆதிகேசவன் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மூலமூர்த்தியாக சேவையளிக்க துவங்கிவிட்டார் நின்ற திருக்கோலம் கம்பீரமான கிரீடம் முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ அடிச்சோதி நீ நின்ற தாமரையாய் அலர்ந்ததுவோ என அழகான திருமுக தரிசனம் நமக்கு அந்த தரிசனமே திருவருளை அளிக்கின்றது நீண்டு உயர்ந்த திருமன் காப்பு பளபளப்பான ஒரு திருமுகம் கர்ணபத்திரம் திறந்த தாமரை போன்ற கண்கள் சதுர்புஜங்கள் இரு திவ்ய அஸ்தங்களில் சக்கரமும் சங்கும் காட்சியளிக்க அழகாக துளசி மல்லி மாலைகள் அலங்கரிக்க மூன்றாவது திருக்கரமானது அபய முத்திரையை நமக்கு அளித்து கொண்டு ஆரஞ்சு வண்ண பட்டுடுத்தி திருவாபரணங்களை எளிமையாக சாற்றி தரிசனம் அளிக்கக்கூடிய ஆதிகேசவனான மூலவருக்கு ஒரு புறத்திலே ஸ்ரீதேவியானவள் நின்ற திருக்கோலத்திலே பெருமாளை நோக்கியவாறு நமக்கு சௌபாகியங்களை அளிக்கக்கூடிய தரிசனத்தை அளித்து கொண்டிருக்கின்றார் திருமாங்கல்யம் திருக்கைகளில் தாமரை பட்டு வஸ்திரம் பலபரப்பான திருமுகம் திலகம் என அவளை தரிசித்துக் கொள்ளுகின்றோம் மற்றொரு புறம் பூமாதேவியானவள் நம்மை நோக்கி அருள் புரியும் அற்புதமான திருக்கோலம் வலது திருக்கரம் தாமரையை ஏந்த திலகம் திருமாங்கல்யம் என இவ்வளவு தரிசனம் பூவுலகில் பல பெருமைகளை அளிக்க கேசவன் தமர் கீழ் மேல் எமர் ஏழு பிறப்பும் மா சதிர் பெற்று நம்முடைய வாழ்வு வாய்க்கின்றவா என தரிசித்து பலவிதமான புண்ணியங்களை அடைந்து இதே பாவத்திலே நாம் நாராயணியத்திலே எண்பத்தி ஐந்தாவது தசகத்தில் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தை பட்டத்திரை முடிக்கக்கூடிய பரிணாமத்தை கேட்க துவங்கிவிட்டோம் குருவாயிரப்பா சகதேவனுக்கு ஆலோசனையை வணங்கி அவன் அரச ஆசனத்துல உட்கார வச்சுட்ட இருபதாயிரத்தி எட்டுநூறு பேரும் அந்தந்த ஊருக்கு கிளம்புற அவர்களுக்கு ஊருக்கு போக வேண்டிய செலவு குதிரை எல்லாத்தையும் இவனுடைய ஐஸ்வர்யத்திலேருந்தே வாங்கி கொடுத்தது பெரிய விஷயம் அதனால அவர்கள் எந்த ஒரு நிலையில இருந்தார்களோ அதே ஐஸ்வர்யாதிபதிகளாக போறா அந்தந்த ஊர்ல நுழையச்சே அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை பார்க்கணுமே இவருடைய தாயார் நம்ம பையன் பொழைச்சு வருவானோ எங்க இருப்பானோன்ற ஒரு கலக்கம் மனைவி மக்கள்லாம் குடும்ப தலைவனான ஏ ஊருக்கே தலைவனான ராஜாவை காணுமேன்ற ஏக்கம் இனிமே அவர்களை திரும்பி வந்தாத்தான் நாம பார்க்க முடியும்ன்ற ஒரு பெரிய சந்தேகம் 
இந்த மனச்சூழல்ல இருந்த போது திடீர்னு அந்தந்த ஊர்ல அந்த இருபதாயிரத்தி எட்டுநூறு குடும்பத்துக்கும் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவர்களுக்கும் ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்திண்டு இவர்கள் நுழையும் போது எல்லாரும் ஓடி வந்து ஆனந்த கண்ணீர் விட்டு அவர்களை வரவேற்கிறார் எப்படி திரும்பி வந்து எப்படி இது சாத்தியமாச்சு அந்த அசுரன் எப்படி விட்டான்னு கேட்ட போது எல்லாமே கிருஷ்ண சங்கல்பம் கண்ணன் இல்லைன்னா எங்களுக்கு எங்க உயிர் கிடைச்சிருக்கோம் அநாத ரட்சகனாகவும் ஆபத் பாந்தவனாகவும் இருந்து இத்தனை பேருக்கும் ஏக காலத்துல அந்த ஜராசந்தனை அழிச்சு எங்களுக்கு ஒரு உயிர் பிச்சையை கொடுத்திருக்கார் கிருஷ்ணர் பரமாத்ம ரூபத்தோட அது மாத்திரம் இல்ல இத்தனை அலங்காரங்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் அவருடைய பிள்ளைகிட்டேந்து எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாருன்னு வந்த சரித்திரத்தை எல்லாம் சொல்ல குருவாயிரப்பா உன்னுடைய சரித்திரத்துல பல பேரு நீ விடுதலை பண்ணிருக்க ஏ நரகாசுரனுடைய பிராக் ஜோதிஷபுரத்துல போய் அங்க சிறப்பட்டிருந்த பதினாறாயிரம் பெண்களை நீ விடுவிச்சிருக்க உன்னுடைய ராமாவதாரத்துல உன்னுடைய சொந்த பத்தினியான சீத்தைய ராவணன் அபகரணம் பண்ணிட்டு போனான் அதனால கடலை கடந்து போய் அவனோட யுத்தம் பண்ணி நீ சீத்தைய மீட்டு வந்த யாராவது சிறப்பட்டிருந்தால் அவர்களை மீட்பது என்பது உனக்கு ஒண்ணும் கஷ்டமான காரியம் இல்ல ஆனா இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல இந்த வைபவம் இருக்க ராமாவதார சீத்தைய மீட்டதை விட நீ நரகாசுரன் அழிச்சு பெண்களை மீட்டதை விட குருவாயிரப்பா இந்த ஒரு வைபவம் உயர்ந்து நிக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா இவர்கள்லாம் ஒரு ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் பண்ணக்கூடிய அரசர்கள் சுகமான வாழ்வை அடைந்தவர்கள் அது மட்டுமல்ல எண்ணிக்கையில பார்த்தோம்னா இதுதான் அதிக எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தி எட்டுநூறு பேர் அவர்களை ஏக காலத்துல நீ காப்பாத்திருக்கேன்னு சொன்னால் இந்த சரித்திரம் தான் ஒசந்து நிக்கிறது அதனாலத்தான் இதை சிரவணம் பண்றவாளுக்கு ராஜாக்களால ஆபத்து ஏற்படாதுன்ற ஒரு பலனையும் நாராயணியத்துல குருவாயிரப்பா நீ கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி நீ என்ன பண்ண எல்லாம் வந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சொடுத்துன்னு பீமனையும் அர்ஜுனனையும் அழிச்சுண்டு ராஜசூய யாகத்தை ஆரம்பிப்பதற்காக இந்திரப்பிரஸ்தத்தை நோக்கி கிளம்பினாஜாமே அப்படின்ற ஒரு பரிணாமத்துல இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தை பட்டத்திரி முடிக்கிறார் வழக்கம் போல அதனுடைய தமிழ் பாசுரத்தை பார்த்தோன்ன அளவற்ற போர் செய்யும் அழிப்பரிய உலமார கொல்லவனே என்னால் வீமனுக்கு சாடை காட்டி இளகாத மனத்துடனே குச்சி ஒன்றை இரண்டாக பிளந்து காட்ட மலமலவே பீமனும் தம் அழித்திடலும் மன்னர் எல்லாம் விடுதலையாய் அவரவர் ஊர் சென்றோம் அப்படின்னு முடிச்ச பட்டத்திரி அடுத்த பரிணாமமாக ஆறாவது ஸ்லோகத்தை எவ்வாறு துவங்குகின்றார் என்ற ஒரு வைபவங்களை எல்லாம் இப்போது அத்திப்பட்டிலே நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஆதிகேசவ பெருமாள் திவ்ய ஹாரத்தியோடு அவரிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொண்டு நாராயணியத்தின் அடுத்த பகுதியிலே தமிழ்நாட்டில் திருவாரூருக்கு அருகிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய மணக்கால் ஐயம்பேட்டை கிராமத்திலே கோயில் கொண்டிருக்கக்கூடிய வைகுண்ட நாராயண பெருமாளின் திவ்ய தரிசனத்தோடு தொடர்ந்து கேட்கலாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய துப்யம் நமகா நாராயணா ஸ்ரீமன் நாராயண 